नमस्कार दोस्तों मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आगामी छः महीने का जो अपना परीक्षा का कैलेंडर है वो जारी कर दिया हुआ है जिससे संबंधित मैंने जो है वीडियो डाला भी हुआ है तो उसी में दोस्तों क्या है कि प्रवक्ता जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता रा, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग टेस्ट 2017 जो है आपका 19 मई 2019 में होना प्रस्तावित है तो बहुत सारे लोग दोस्तों मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि जो है इसके सर विज्ञापन संख्या क्या है इसका सलेबस कैसे क्या है कब आपका ये जो है फार्म आए हुए थे तो ये सारी जानकारी दोस्तों मैं आपके लिए एक बार फिर से एक बार लिखे आया हुआ हूँ तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसको तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग टेस्ट 2019 जैसा आप लोग जान रहे हैं कि 19 मई 2019 को प्रस्तावित है इसके लिए जो विज्ञापन आया था तो विज्ञापन संख्या थी इसकी फाइव दो हज़ार मार्च दो जिसके अंतर्गत उस शिक्षा विभाग में चौदह विषयों के अंतर्गत चार पदों हेतु प्रवक्ताओं का सिलेक्शन करना है दोस्तों तो इस सिलेक्शन में को आगे देखने से पहले जल्दी से हम देख लेते हैं दोस्तों कि सीटें क्या हैं यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि टोटल चौदह सब्जेक्ट कौन कौन से वो यहाँ पर दिए हुए हैं और कुल सीटें क्या हैं उसका भी इसमें खाका दिया हुआ तो जल्दी से पहले इसको देख लेते हैं इकोनॉमिक्स में दोस्तों टोटल ट्वेंटी सीट हैं जो कैटेगराइज है चौदह आठ छः का है ये दोस्तों ये क्रम है कि जनरल है आपका ये पहले सबसे पहले जनरल टोटल बोलूँगा फिर जनरल बोलूँगा फिर उसके बाद ओबीसी और एससी और अंत में यदि कोई है तो एसटी के लिए तो <coughs> सॉरी दोस्तों इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो टोटल अट्ठाईस सीटें आवंटन इस तरीके से इसका चौदह आठ छः और हिस्ट्री की अगर बात करें तो ट्वेंटी एट सीटें इसमें भी हैं ये चौदह सात छः और एक इस हिसाब से डिवाइड है इंग्लिश में तीस सीटें हैं जनरल के लिए पंद्रह ओ बी सी नौ एस और एस के लिए सीट नहीं है इसमें मैथमेटिक्स में 29 सीट है जनरल 14 और अगर हम बात करते हैं ओबीसी की मैथ में तो सात एस सी की भी सात हैं और एस के लिए एक सीट है होम साइंस साइंस में यानी गृह विज्ञान में इकतीस सीटें हैं दोस्तों 16 9 और 6 और जूलॉजी में 29 सीट हैं 14 8 6 और एक और फिजिक्स में 29 सीट है पंद्रह सात छः और एक और फिजियोलॉजी में <coughs> सॉरी दोस्तों ट्वेंटी एट सीट है फोर्टीन एट सिक्स और एस टी के लिए इसमें सीट नहीं है केमिस्ट्री में ट्वेंटी नाइन सीट हैं दोस्तों आप टोटल नंबर यहाँ देख लीजिएगा मैं पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों ट्वेंटी एट सी ट्वेंटी एट सीट हैं जिसमें से जनरल के लिए चौदह हैं ओ बी सी के लिए आठ एस सी के लिए छः और एस टी के लिए सीट नहीं है बॉटनी में ट्वेंटी नाइन सीटें हैं पंद्रह सात छः और एक और कॉमर्स में फिफ्टी एट सीट हैं ट्वेंटी नाइन सिक्सटीन ट्वेल्व और वन सीट है और सोशियोलॉजी में दो जिसमें एक जनरल के लिए और एक आपकी जो है ओबीसी के लिए एस सी में यहाँ पर सीट नहीं है दोस्तों हिंदी में तीस सीटें टोटल और इस तरीके से टोटल पंद्रह सीटें जनरल के लिए सात एस सी सॉरी सात ओबीसी के लिए सात एस सी के लिए और एस टी के लिए एक सीट तो कुल सीटें हैं दोस्तों जैसा मैंने आपसे बताया था चार सौ आठ सीटों के लिए आवेदन मंगाए गए थे और जिसमें दो जनरल के सीटें हैं एक सौ के लिए छियासी एस के लिए और आठ सीटें एस के लिए तो ये था दोस्तों चौदह विषय और उनसे संबंधित सीटें अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करते हैं कि जो है सिलेक्शन किस आधार पर होना है तो देखिए दोस्तों क्या है सिलेक्शन अगर इसकी आप दूसरी स्लाइड में आपको दिखाऊं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि दे आर फॉर द सेलेक्शन विल बी फाइनलाइज अकॉर्डिंग टू तो इन लाइनों को आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो सिलेक्शन है दोस्तों वो इंटरव्यू पर आधारित है साक्षात्कार के माध्यम से आपका सिलेक्शन होना है यदि आयोग ने ये भी कहा था कि यदि जरूरत पड़ी तो वह स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से छात्रों को लेगा और स्क्रीनिंग टेस्ट दोस्तों सिलेक्शन का माध्यम बिल्कुल नहीं स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा आप लोग जानते हैं कि जब कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है और सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होता है तो छटने के लिए एक तरीके से अगर हम कहेंगे छटने के लिए जो कैंडिडेट्स लेने होते हैं तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट आपको केवल और केवल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल बनाएगा योग्य बनाएगा अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सिलेक्शन में स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सलेबस की बहुत सारे आप में से दोस्तों लोग हैं जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर इसका सलेबस दे दीजिए तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अलग से जो है एक प्रेस यदि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो अलग से आयोग जो है आपका एक सेपरेट प्रेस रिलीज करेगा 
और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो है सेलेबस की जानकारी देगा तो अभी तक दोस्तों जो है आज की डेट तक अभी इससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो अभी सेलेबस अवेलेबल नहीं है फिर भी दोस्तों जो एक पिछला पैटर्न है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए इस पेपर में क्या होगा दोस्तों जनरली जो है एक क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन आपके विषय से संबंधित होंगे और 30 क्वेश्चन आपके जो है जीके सम, से संबंधित होंगे तो ये क्या होगा दोस्तों कि इस तरीके से कुल आपके 150 प्रश्न और जो समय होगा दोस्तों आपके लिए दो घंटे का समय आयोग जो है निर्धारित करेगा तो ये पूरा पैटर्न होगा इसका और जैसे ही सेलेबस आपका आता है जो भी डिसाइड करता है आयोग और उसके प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा अवेलेबल कराएंगे आयोग के द्वारा सेलेबस अवेलेबल होगा तो वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको शेयर करूंगा तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता राजकीय डिग्री क�ालेज स्क्रीनिंग परीक्षा दो से संबंधित जो कि एग्जाम होना है उन्नीस मई दो को आई होप दोस्तों की मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार